ആയിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാൻ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അത് മുട്ടയൊന്നും ചേർക്കാത്ത നല്ല ഒന്നാന്തരം പാൻ കേക്കാണ് ഇനി മുട്ട ചേർത്തിയിട്ടുള്ള പാൻ കേക്ക് ഞാൻ വേറൊരു എപ്പിസോഡ് കാണിക്കാം കേട്ടോ അതുപോലെ പാൻ കേക്കിന്റെ പല വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓരോരോ എപ്പിസോഡായിട്ട് കാണിക്കാം ബനാന പാൻ കേക്ക് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ വേറെ എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ മുട്ടയൊന്നും ചേർക്കാത്ത പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാന്തരം പാൻ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ഇനിയിപ്പോ കുട്ടികൾക്ക് അത്യാവശ്യം സ്കൂളിലേക്ക് നമുക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സിലൊക്കെ കൊടുത്താക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്കായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ മൈദ ചേർക്കാം ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഒരു കപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഇത് നമുക്ക് കാൽ കപ്പ് പ്ലസ് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് വേണമെന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ കുറച്ച് മധുരം മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആവാം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോ കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര പ്ലസ് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത്രയും പഞ്ചസാര വേണം കേട്ടോ അതിലേക്ക് ഇത് പൊടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മൈദ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് മെഷർമെന്റ് സ്പൂണിന് ഒരു ടീസ്പൂൺ കേട്ടോ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അതും ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർക്കാം ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് പാലാണ് ഇതിന്റെ അളവ് ഞാൻ ഒഴിക്കുമ്പോൾ പറയാം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഏകദേശം അരക്കപ്പ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരില്ല ഒറ്റയടിക്ക് മുഴുവൻ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇളക്കി എടുക്കരുത് കേട്ടോ നമുക്കിത് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ അരക്കപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തു കേട്ടോ ഇത് പോരാ കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് അതിന്റെ അളവ് ഞാൻ എത്രയെന്ന് ഒഴിക്കുമ്പോൾ പറയാം നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ നല്ല പോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എപ്പോഴും പാല് ഒന്നിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കരുത് വളരെ കുറച്ച് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ മിക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ പാൻ കേക്ക് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോ ഇതിനി ചുട്ടെടുക്കാം അതിനായി സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ വെക്കാം നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ പാനിൽ വേണം കേട്ടോ അത് ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോഴാണ് നന്നായിട്ട് കിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇതുപോലെ നല്ല കുഴിയുള്ള തവി എടുക്കുക എന്നതിന് ശേഷം മാവ് ഇങ്ങനെ ഓരോ തവി വീതം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒട്ടും പരത്തി കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ വെക്കാനേ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ തവ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു തവി എടുത്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത്രയും മതി നമ്മളത് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ താന ബബിൾസ് വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ ലോ ടു മീഡിയം ഒട്ടും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചേക്കരുത് കേട്ടോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ലോ ടു മീഡിയം അതുപോലെ ഈ നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ പാനിൽ നമ്മൾ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കില്ല ഡയറക്റ്റ് അങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് അത് ചുട്ടെടുക്കുക ഇപ്പൊ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഇങ്ങനെ വേറിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി കണ്ടില്ലേ സ്പൂൺ വെക്കുമ്പോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ അടുത്ത് പതുക്കെടുത്ത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം വീണ്ടും കുറച്ചു നേരം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത്ര വേണ്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ പാൻ കേക്ക് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാൻ കേക്ക് ആണ് ചൂടൊന്നും ആറട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയ ഉടനെ തന്നെ അത് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് വെച്ചേക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒട്ടി പിടിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇങ്ങനെ വേറിട്ട് വേറിട്ട് വെക്കാം വീണ്ടും പാൻ ഒന്ന് നല്ലോണം ചൂടാക്കണം അതിന് ശേഷം നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു തവി മാവ് എടുക്കുക വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക
ഇപ്പൊ ഇത് ലാസ്റ്റ് വണ്ണാട്ടോ ഇതാ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള സ്പൂണാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഏഴെണ്ണ കിട്ട് ഇതുകൂടി ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോ കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിനി ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പാൻകേക്ക് ഒക്കെ റെഡി ആയിരിക്കയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഒന്നാന്തരം പാൻകേക്ക് ആണ് കേട്ടോ അത് ഇതിനി ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റും നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള പാൻകേക്ക് ആണ് ഇത് മുട്ട ചേർക്കാത്തതാ കേട്ടോ മുട്ട ചേർത്തിട്ടുള്ള ഞാൻ വേറൊരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഈ പാൻകേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് മേപ്പിൾ സിറപ്പിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹണി തേൻ ഒഴിച്ച് കഴിക്കാം അതും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ജാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിക്കാം അതും അല്ല ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് കൂട്ടി കഴിക്കാം ഏതാ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊന്നുമല്ലാതെ ഇത് തനിയെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ബട്ടർ വെച്ചിട്ടും സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ മേപ്പിൾ സിറപ്പ് ഇല്ല അത് കാരണം ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ബട്ടർ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് മുകളിലായിട്ട് എന്നിട്ട് തേൻ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ശരിക്കും മേപ്പിൾ സിറപ്പാണ് വേണ്ടത് അതില്ല അത് കാരണം ഞാനിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഹണി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാനിതൊന്നും ഇനി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് മധുരം കുറവുണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മള് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആക്കിക്കോളൂ അതായത് കാൽ കപ്പ് പ്ലസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്തിക്കോളൂ അപ്പൊ മധുരം കറക്റ്റ് ആവും കേട്ടോ ഇതിപ്പോ ഞാൻ തേനും കൂടി ചേർത്ത് കഴിക്കണ കാരണം ഓക്കെയാണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറവുണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തോളൂ പഞ്ചസാര അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതുണ്ടല്ലേ ഇത്രത്തോളം സോഫ്റ്റും ഫ്ലഫി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുണ്ടാവും അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒപ്പം എഫ് ബി പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുത് വീണ്ടും നല്ല വീഡിയോസുമായി വരുന്നത് വരേക്കും ബായ്